Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình Ruby trực tuyến của chickenrand.com Mình là Trí Nguyễn và trong bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác liên quan đến file hay còn gọi là tập tin ở trong Ruby Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đọc nội dung từ một file, cách tạo ra một file mới, ghi dữ liệu cách xóa file cũng như là cách đổi tên một file đã có Thì ở đây thì mình sẽ có ra là hai file Tên đầu tiên là file.rb Chúng ta sẽ dùng để lập trình ví dụ và file thứ hai là một file chấm test file này là nó chứa nội dung của chúng ta thực hành bây giờ thì mình sẽ bắt đầu để đọc một cái file thì chúng ta sẽ sử dụng cú pháp đó là file chấm read và kèm theo đó là tên file cần đọc ví dụ như ở đây thì mình sẽ đọc nội dung của file readme thì mình sẽ ghi vào đây là readme txt bạn lưu ý là chúng ta sẽ ghi trong dấu ngoặc kép như thế này Và để hiện ra cái kết quả thì chúng ta cần phải in kết quả này ra màn hình Bạn có thể là in trực tiếp như thế này Hoặc là gán vào đó là một cái biến Và chúng ta in cái biến nó ra ngoài Bây giờ thì mình sẽ in trực tiếp và mình sẽ chạy thử chương trình này cho bạn thấy kết quả Câu lệnh file.read nó sẽ đọc nội dung của file readme.txt và in ra kết quả như thế này Tiếp theo là để tạo ra một cái file mới thì chúng ta sẽ sử dụng cú pháp đó là file.write Lúc này thì chúng ta cần phải đặt tên cho nó, ví dụ như mình đặt tên đó là ví dụ .txt Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là tạo file kèm theo là thêm nội dung vào trong đó Và để thêm nội dung thì chúng ta sẽ cách bằng dấu phẩy và kèm theo nội dung, nếu như bạn muốn tạo ra một cái file và không có nội dung thì bạn sẽ để trống như thế này. Mình sẽ lưu lại và mình sẽ chạy thử chương trình này. Sau khi chương trình chạy thành công thì mình kiểm tra lại thì có một cái file mới tên là ví dụ txt như ở đây. Bây giờ thì mình sẽ vừa tạo ra một cái file mới, đồng thời là mình sẽ ghém vào, vào đó một cái nội dung. Là mình sẽ viết là file write như phía trên kèm theo tên file và ở đây thì mình sẽ điền vào đây là nội dung mình chạy lại chương trình này và mình sẽ quay lại để xem nội dung thì ví dụ hai ở đây thì bạn sẽ thấy là nội dung nó sẽ được thêm vào như thế này tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn bạn đổi tên một file đã có ở đây thì mình có file vừa mới tạo đó là ví dụ 2.txt mình muốn đổi tên nó thành ví dụ 3.txt thì mình sẽ viết như thế này đó là file kèm theo là rename tiếp theo là tên file bạn muốn đổi đó là ví dụ 2.txt và phía sau dấu phẩy đó đó là cái tên mới đó là ví dụ 3 mình muốn đổi nó thành ví dụ 3 và mình sẽ chạy lại chương trình này thì bạn sẽ thấy đó là ví dụ 2 nó không còn và bây giờ nó là tên file nó là ví dụ 3 Nội dung thì vẫn giữ nguyên như lúc nãy Và để xóa một cái file nào đó Thì chúng ta sẽ sử dụng cú pháp đó là file.delete Kèm theo tên file ví dụ như mình muốn xóa ví dụ 3.txt Thì mình viết như thế này Bây giờ thì mình sẽ chạy thử chương trình này Bạn sẽ thấy đó là về file ví dụ 3.txt đã bị xóa Ngoài ra thì còn có thêm những cái cú pháp khác Bạn có thể sử dụng câu lệnh đó là file.methods Nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái cú pháp mà liên quan đến file trong Ruby Mình sẽ chạy thời chương trình đó Thì bạn sẽ thấy là có rất là nhiều ví dụ như đây Thì có cái ví dụ như là nó có tồn tại hay không hay như là readable là nó có thể là đọc được hay không rồi thực thi được hay không vân vân ví dụ như ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phần mà readable này mình sẽ in ra cái kết quả đó file chấm readable kèm thay ví dụ như là mình muốn xem file readme txt thì có thể đọc được nội dung hay không Trước khi mà mình thực hiện cái câu lệnh này, mình kiểm tra ở đây Thì mình sẽ chạy lại cái chương trình Thì nó sẽ hiện ra kết quả là true, có nghĩa là cái file đó mình có thể đọc được Để xem thêm 
cái phần mà những cái hàm bổ sung liên quan đến file thì bạn có thể là vào trong cái phần mà documentation của Ruby để mà xem ví dụ như lúc nãy là mình có ví dụ cái phần gọi là readable thì đây là cú pháp viết của nó ví dụ như là file.readable.hỏi kèm theo đó là file name chính là tên file thì kết quả sẽ trả về là true nếu như mà nó đọc được còn ngược lại thì trả về là false rồi bạn có thể là xem thêm những cái phần này để mà tùy theo những cái trường hợp đặc biệt là chúng ta có thể là áp dụng một cách linh động và mình xin dừng cái bài học này tại đây và hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo